接下来，请以系统管理员身份开启命令提示资源，然后并输入下列指令。并将 RS 重新启动，输入 RS reset。至此完成 SharePoint Server 2007的设定部分。接下来，请置入 t e a m f o u n d a t i o n Server 2010的安装光碟。执行 s e t down。然后按下一步，并接受授权条款，按下一步。然后请勾选 SharePoint 产品与技术扩充，然后按安装钮。安装完成后会出现如下画面，接下来按设定钮，按启动精灵，按设定。安装完成后会出现以下画面，到此完成 SharePoint Server 的设定部分。接下来要进行第三部分 ，Team f o u n d a t i o n Server 的安装与设定部分。首先，请将 Team f o u n d a t i o n Server 所需要使用的8080 TCP port 在防火墙这边进行开启。开启完成了以后，请开启伺服器管理员选择角色，按新增角色。下一步，请勾选 RS， 按下一步，然后请勾选 SB 单内。Windows 认证。以及 R S 六管理相容性，然后按下一步进行安装。安装成功后会出现以下画面，然后请按关闭，然后请放入听访问设备的安装光碟，然后执行里面的安装程式。然后，请点选下一步，接受授权条款，按下一步。然后，请勾选听法电信 server， 按安装钮，开始进行安装。安装完成后会出现以下画面。将这个启动，听访问 server 主要工具这个选项，啊，勾选，反勾选起来，然后按完成。下一个动作是在听访问 server 上面安装 SQL Server 2008的可爱工具，请置入 SQL Server 的安装光碟，选择安装，新的安装或将功能加入现有安装。在安装程式角色，请选择 SQL Server 功能安装，然后按下一步。然后在这个地方，请勾选用户端工具连接性以及管理工具基本，然后按下一步。安装完成后会出现以下画面，然后关闭。接下来，请选择开启。
进房间 server 的管理主控台，点选设定，已安装功能，然后请选择进阶，按启动精灵，开始设定我们的听房间 server。按下一步，在西货 server 执行课题，请输入 db svr， 按测试。若通过测试，就按下一步。然后请选择使用使用者账户，啊，输入 tfs。Service， 填输入密码，按测试钮，通过后按下一步，按下一步，是否搭配设定那个听访链 server 的报告，让它预设为勾选，然后按下一步。接下来输入 reporting service 的执行个体，请输入 db svr， 然后按扩展 url， 然后按下一步，按测试，然后按下一步。在提供执行报告账户这边，请将为报告读取账户使用与听访员设备服务账户不同的账户选项勾起，然后输入 TFS reports 账号，可以输入密码。按测试进行验证，通过后按下一步。下一个选项是否搭配设定 SharePoint， 我们让它为预设勾选。在设定 SharePoint 服务器这边，请将网站 URL 更改为 SPS SVR， 然后按测试钮。进行验证，然后网站 URL 也是同样改成 SPS SVR， 冒号一七零二一二，然后按测试钮进行验证，通过后按下一步，然后是否建立新的 Team 专案集合，请将这个功能把它勾选拿掉。然后按下一步，按下一步进行准备检查。准备检查通过后，就按设定钮进行实际的设定动作。设定完成后会出现如下画面。然后按下一步，到此完成那个听访链 server 的设定。然后，请将听访链 server 重新开机。接下来，请登录至 SPS SVR 伺服器，然后开启听访链 server 管理主控台，然后点选 SharePoint 管产品的扩充，然后点选这一个节点，然后按修改存取权，然后请将企业应用程式定义输入 TFS， 然后按确定。设定完成以后，请再切换至听访人 server 伺服器，同样开启听访人 server 管理主控台，然后点选 Team 专案集合，然后按建立集合，输入名称 Default Creation。按下一步，按下一步
答案下一步。按验证，准备检查通过后，然后就按建立流进行实际的建立动作。建立成功后会出现以下画面，然后按完成。到此就完成了听访验设备多部伺服器的安装。结语。透过上述的安装展示，我们可以了解到，听访问 server 提供一个非常弹性的安装以及部署方式。它可以让我们把听访问 server 安装在一个非常分散的一个系统架构里面，然后透过与 Office SharePoint Server 二零零七的整合，能够提供更多的一个仪表板功能。预设与 SharePoint Service 整合，能够提供两组仪表板功能。若你与 SharePoint Server 二零七整合就能够提供到无主的一个仪表板功能。今天的讲解到这边，谢谢各位。